ഹോബി ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെവി ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് സബ് ഓഫർ ആംബിൾഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാബിനകത്താണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ കട്ടിങ് ഉള്ള ഒരു സബ് ഓഫർ ആംബിൾഫയറിൻ്റെ കവറാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ഒരു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ വേണം ഇത് ടെൻ ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള ഒരു കൺവെർട്ടറാണ് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി ഡി എ സീരീസിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഡ്യുവൽ ഐ സി സബ് ഓഫർ ആംബിൾഫയർ ബോർഡാണ് ഇതിൽ തന്നെ സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബോർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ വേണം ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് നോബ് വേണം ഒരു സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് വേണം ഒരു സ്വിച്ച് വേണം പിന്നെ ആർ സി എ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് ആർ സി എ പിന്ന് വേണം പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ വയർ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ കിറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ ബോർഡും ജസ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നോക്കുക ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ചിലവായിട്ട് തീരെ കുറവായിരിക്കും ലെഡിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെക്കിങ് ടൈമിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെതായ പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ ബോർഡും ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കി ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്തോരം സ്പേസൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇനി ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഫാൻ കൂടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് കൂടി നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി വയ്ക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി ഒന്ന് സ്പേസ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി സി ബി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പേസ് കൂടി നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പി സി ബിയിലെ ഹീറ്റ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് പാൻ വെളിയിലേക്ക് വലിച്ച് കളയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനകത്ത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം സ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ബോർഡ് ഒരെന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ഡ്രില്ല് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഹോള് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം സ്പീക്കർ സോക്കറ്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഫാൻ അതേപോലെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് അതേപോലെ ആർ സി എ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ
പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വയർ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബോർഡും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വയറൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവെർട്ടർ നമ്മൾ വയർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻസ് ഇത് റെഡും ബ്ലാക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാറ്ററി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ വയറാണ് ഈ എസ് എം ബി എസ് ഓണാക്കാനുള്ള സ്വിച്ചിൻ്റെ വയർ ഈ ഗ്രീൻ വയറിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എസ് എം ബി എസ് ഓണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ട്വൻ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻ്റി സെവനും അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവിൻ്റെ കണക്ഷനും ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ് ഓഫർ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ ഈ കാണുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ അവിടെ ഞാനൊരു ഷീൽഡ് വെയർ സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഐ സിയുടെയും സെൻറ്ററിലായി കാണുന്ന സോൾഡറിങ് പോയിൻ്റാണ് സബ് ഓഫർ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ രണ്ട് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്ഷനിലും നമുക്ക് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം ഷീൽഡ് വയർ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസ് കേസിങ്ങിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫാനിനുള്ള ടോൾ വോട്ട് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഫാനിനുള്ള ടോൾ വോൾട്ട് കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എസ് എം ബി എസ് നമുക്ക് സ്ക്രൂവിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉറപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നട്ട് ബോൾട്ടിട്ട് ഇത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കേസിങ്ങിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാനൽ കേസിങ്ങിനുള്ള സ്വിച്ചിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ അല്പം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വയറെല്ലാം നമുക്ക് കേസിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വയറ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ടച്ച് ആകാത്ത വിധം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാം
ബ്ലാക്കിന് ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡ് ബ്ലാക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി സപ്ലൈ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ വയറ് അറിയാം അതായത് റിമോട്ട് ടേൺ ഓവർ വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സബ് ഓഫറിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡ് നമുക്ക് കേസിങ്ങിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കാം അതിന് മുമ്പ് പവർ സപ്ലൈ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് ബോർഡിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വയറാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഡ്യൂൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിലാണ് ഈ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പവർ സപ്ലൈ കണക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ആർ സി ഐ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ബോർഡിലോട്ട് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഷീൽഡ് വെയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ഷീൽഡ് വെയറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോ ചാനലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഓഡിയോ കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബോർഡിൽ നമുക്ക് സോൾഡറി എടുക്കേണ്ടത് സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട്പുട്ടും സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടർ ഇൻപുട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഡ്യൂൽ കൺട്രോളും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ സിംഗിൾ കൺട്രോളുമാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ ഡ്യൂൽ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺട്രോളിൻ്റെ കണക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡ്യൂൽ കൺട്രോളിലോട്ട് വരുന്നു ഡ്യൂൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ പോകുന്നു സബ് ഓഫർ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ ഫോർട്ടി സെവൻ കെയുടെ സിംഗിൾ കൺട്രോൾ ഇട്ടേക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഐ സിയുടെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ വയറിങ് കണക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കവറിനകത്തോട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വയറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ടൈ അടിച്ച് ഹീറ്റ് സിങ്കിലൊക്കെ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്
ആക്സൈഡ് കണക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആർ സി ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഇനി കവർ ഒന്ന് അഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ടൈ ഒക്കെ അടിച്ച് വയറൊക്കെ തമ്മിൽ ടച്ചാകാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അത്യാവശ്യം ചൂടാകുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുകൂടി റൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് സിങ്കിലൊന്നും ടച്ചാകാത്ത രീതിയിൽ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്കൊക്കെ നല്ല പോലെ കേസിങ്ങിൽ ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇവിടെ രണ്ട് കാർ സ്പീക്കറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാർ സ്റ്റീരിയോ പിന്നെ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഇവിടെ പത്തിഞ്ചിൻ്റെ ആർഗോക്സിൻ്റെ സബ് ബൂഫർ സ്ക്വയർ ബോക്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ പെന്നാണിത് അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു എസ് എം ബി എസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എസ് എം ബി എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ സി ഐ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റീരിയോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സപ്ലൈ സ്റ്റീരിയോക്കും എസ് എം ബി എസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർ സ്റ്റീരിയോ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സബ് ഊഫർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബേസാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ബോർഡുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടി ഡി ഐ സീരിയസ് ഐ സിയുടെ വർക്കിങ് എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ടിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ മോസ്വെറ്റ് തുടങ്ങിയ ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ബെറ്റർ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ നല്ല വർക്കിംഗ് പെർഫോമൻസും ഉള്ള ഒരു ബോർഡാണ് പവർ ട്രിക്കിൻ്റെ ബോർഡ് ഹെവി വാട്ടേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെവി ബാസാണ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് വരുന്നത് വണ്ടിയിലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സബ് ഓഫർ ആംബ്ലിഫർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം തുടർന്നും നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ താങ്ക്സ്